Grüß euch. So, ich melde mich wieder mal. Habe jetzt eh langere Uhr gegeben. Aber natürlich nach diesem Mal Sonntag in meiner Heimat Steiermark muss ich mich natürlich wieder mal melden. Die Steiermark wird immer blauer. Super. Super, sag ich euch. Und, was sagen die Wahlverlierer? Naja, der einzige Grund, warum so viele Steirer die FPÖ gewählt haben, war der ausländerfeindliche Wahlkampf. Ja, eh klar. Ist eine Forderung nach einer Politik, die was eben in erster Linie die eigene Bevölkerung bevorzugt, ausländerfeindlich? Scheinbar schon. Ich meine, äh, so eine Argumentation ist für mich total fragwürdig. Denn äh, der, was so argumentiert, der ist meiner Meinung sogar österreichfeindlich. So schaut es einfach aus, meine Herrschaften. Aber die Einschätzung, wie das wirklich ist, überlasse ich jetzt euch. Aber denkt einmal darüber nach. Jedenfalls äh, scheint es für einige keinen Asylmissbrauch zu geben, es gibt keine illegalen Einwanderer, keine 80-prozentigen abgewiesenen Asylanträge scheint es auch nicht zu geben, wo das meistens männliche Asylwerber sind, die muss aber dann eh nicht angeschoben werden, wo keiner was tut dagegen. Und trotz des negativen Bescheids können die dann noch jahrelang in Österreich leben. Das scheint es für manche in Österreich nicht zu geben. Das ist ja wirklich so. Für mich ist das ein typisches Vogelstraußverhalten. Und natürlich äh, wird alles aufs Asylthema geschoben. Ist schon klar. Äh, weil dann kann man dann so richtig schön die Rassistenkeule gegen die FPÖ schwingen. Die höchste Staatsverschuldung und Landesverschuldung der Zweiten Republik. Na, hat damit nichts zu tun. Die höchste Arbeitslosigkeit. Die höchsten Gesundheitskosten, weil, weil die Selbstbehörde immer höher werden, und damit auch nichts zu tun. Die immer größer werdende Bürokratie, vor allem in den Sozialversicherungen. Es wird so scheim alles damit überdeckt, mit der Rassistenkeule. Ja, aber die Leute sind keine Trottel mehr, wie so scheim ein schwarzer Politiker im Facebook geschrieben hat. Er hat es dann nicht gleich gelöscht. Aber leider, was der, es ist gleich einmal rauskopiert worden. Dass natürlich die Armut sich in Österreich entwickelt und sich dramatisch entwickelt, hat damit auch nichts zu tun. Dass die Löhne in vielen Fällen gar nicht mehr reichen, dass sie einer eine Wohnung und seine Existenz leisten kann und er einen zweiten Job annehmen muss, weil er so wenig verdient, weil es im Lohndumping gibt durch osteuropäische EU-Arbeitskräfte. Hat damit auch nichts zu tun. Das ist ja schon wieder, ah ja, das ist ja schon wieder ausländerfeindlich, wenn man das Thema anspricht. Es ist, es ist interessant, gerade die Pensionisten wollen immer noch rot. Und da ist, obwohl es seit Jahren mit der, mit der Pensionserhöhung und der kalten Progression immer weniger im Sackel haben. Versteht das, wer es will? Ich verstehe es nicht. Seit Jahren wird eine familienfreundliche Steuerreform versprochen. Was ist jetzt? Bei dieser Reform zahlen wieder nur die Familien drauf. Durch die Gegenfinanzierung wird, wird die Familie über, 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 über groß belastet. So schaut es einfach aus. Und das Österreich in Europa sowieso mit die höchsten Steuern, Abgaben und Gebühren hat, ist einfach eine Tatsache. Es sind alles Steuern. Sie werden halt dann nur anders genau und das andere heißt eine Abgabe, das sind die Gebühren und das sind die Steuern. Im Prinzip ist alles das Gleiche. Ist ja so, oder? Es sind alles Einnahmen für den Staat. Ja, das ist für mich Wegelagerei des Staates, was halt passiert. Aber Schuld ist ja der ausländerfeindliche Wahlkampf. Das ist so Sachen, das fällt ja die Leute gar nicht auf. Glauben die Wohlverlierer. Ja, und äh, je mehr, je mehr 
dass man arbeitet, umso mehr wird man für diese, äh, weiß ich nicht, Volksverräter bestraft. Leistung wird sowieso bestraft. Ich meine, äh, das Wohnen wird immer teurer, Stromgas wird immer teurer, aber viel teurer wird das, was man dann mehr kriegen im Sack, ja, wenn es eine Lohnerhöhung gibt. Und die Gemeindegebühren werden auf schon einen halben Jahrestakt äh, erhöht. Einmal da am Juli und die andere dann im Jänner. Naja, Wasser, Müllabfuhr und Kanal machen inzwischen auch schon Schein für aus. Aber die Gemeinden können auch nicht machen, da steht Pfeif Maus letzten Loch. Durch die Politik, was da gemacht wird. Ja, und äh, dafür wird aber der Warenkorb, der Index Warenkorb, so zusammengestellt, dass ja nicht hoch ausschaut. 1,2, 1,5 Inflationsraten, also dann brauchen wir nur 1,5 Erhöhung, die Pensionisten geben. Wenn du aber in, in, in dein, dein, in dein Brieftasche schaust, wenn du schaust beim Einkaufen, was dann überbleibt, dann weißt du, wie viel das wirklich teurer wird bei uns in Österreich. Aber schuld ist ja der ausländerfeindliche Wahlkampf, dass so viel verloren hat. Das ist ja halt mit deinem Nichts zu tun. Dass die Bürokratie, die sinnlosen Gesetze und die Zwangsverordnungen aus der EU-Diktatur aus Brüssel kommen, die restlichen Blödsinne, naja, das fällt eh nicht auf, das spielt ja nicht ein in den Wahlkampf. Die FPÖ hat ja einen ausländerfeindlichen Wahlkampf geführt. Da ist halt mit denen nichts zu tun, dass die so viel verloren haben. Glaubens, die, ja, ist ja wurscht. Aber, aber dass dann die normale Familie mit den Genderdenken abgeschafft werden soll, das, 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 das kann ja jeder sehen, der was nicht auf beide Augen blind ist. Kein Wunder, dass die Geburtenrate in Österreich ständig sinkt. Und trotzdem wird Österreich immer größer von der Bevölkerung her. Und zwar gar nicht wenig, wenn wir ein paar 9 Millionen Einwohner haben. Interessante Entwicklung, an wo es das etwa liegt. Es, werden immer weniger, es gibt immer weniger Geburten und trotzdem werden wir mehr. Also, wenn du ein bisschen nachdenkst, weißt du vielleicht, warum das so ist. Naja, äh, vielleicht äh, wollen sie deswegen das Rauchen abschaffen, dass die Leute länger leben. Dass die dass nicht so viel sterben gell? und wieder die Geburten ein bisschen mehr werden. Aber äh, das ist ja äh, irgendwo eine komische Logik, weil in der Gastronomie, äh, da haben sie zuerst die Gastronomen gezwungen, dass sie ihre Lokale in Raucher und Nichtraucher trennen, hat für einige, einige hunderttausend Euro gekostet. Die Trennung, die Abtrennung und jetzt ein paar Jahre später, alles hinfällig, Rauchen wird komplett abgeschafft. Naja, und wenn man jetzt die Diskussion anhört, wird es bald auch kein Wein und kein Bier mehr geben in die Gasthäuser, weil es kommt ja schon die nächste Diskussion. Hat aber die Raucher auch gleich angefangen. Hätte sich auch keiner vorstellen können, dass du mit einem Gasthaus nicht rauchen darfst. Ah ja, übrigens, ich bin nicht Raucher. Nur, dass das wie ist, gell? Ja, und äh, natürlich, ja, einige freuen sich, dass das Bankgeheimnis fallen wird. Ja, da kann man endlich zu den Reichen einschauen, wie viel Geld das wirklich rum. Und dann kann man ja ein bisschen was wegnehmen. Ich meine, äh, wie naiv sind denn die Leute, was das glauben? Ich glaube, dass sich der Reiche nicht schon längst abgesichert hat. Das dient nur dazu, dass sie klar wieder was wegnehmen können. Dass dann äh, Steuern wieder auf... auf, 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 auf auf äh, Rabatte zum Beispiel eingeführt werden sollen. Ob es die Diskussion nicht mitkriegt? Wenn du jetzt ein Auto kaufst, du kriegst dann, okay, das Auto kostet 10.000 Euro, nehmen wir ein billiges Auto. Und du tust Gas handeln und du hast 500 Euro runtergehandelt. Dann willst du das als Gewinn, als erhöhten Gewinn versteuern. In normalen, ich meine, kannst du dir das vorstellen? Ich meine, da, da, da denkst du wirklich. Und dazu dient natürlich auch, ja, Aufhebung des Bankgeheimnisses. Ja, und, und da kann dann jeder Finanzbeamte nachschauen, was hat der am Konto? Ich meine, da kann jeder wissen, aha, der könnte ja ein bisschen was gepusht haben, ein bisschen was nebenbei eingenommen und das gibt die EZD ja nicht aus, was der drauf hat am Konto. Aber die ist böse, wir wollen ja nur die Reichen damit erreichen. Die Reichen erreichen. Wir sind natürlich nicht und Heipel und Feimann natürlich nicht, gell? Die sind ja nicht reich. Das hat es nicht so naiv, meine lieben Leute. 
der Or Orwellsche Kontrollstaat ist leider schon lange Wirklichkeit. Teilweise schon mehr wie in der in den utopischen alten Roman da angekündigt worden ist. Heute schauen Sie da schon wieder rein. Mehrwertsteuer wird erhöht, Kapitalertragsteuer wird erhöht, ja, die Sparbuchsteuer ist das, für die, die was glauben, dass ein Kapitalertrag nur für die Reichen ist. Das kleine Sparbüchel, wo du eh schon nichts mehr kriegst, aber da holen sie sich noch mehr runter. Ja. Meine lieben kleinen Sparer, die was jetzt noch die SP gewollt haben. Somit wird eure Steuerreform mit ersten Jänner mitfinanziert. Aber dafür gibt es natürlich dann irrsinnig hohe neue Bildungskosten. Ja, für Experimente, für die verschiedensten Schulversuche. Und da wird Geld rausgeschmissen, dass das dass du das gar nicht weißt, wie weit, wie viel, dass man noch, äh, und scheinbar haben wir ja eh noch so viel Geld, obwohl man kann es haben, alles Schulden, alles Schulden, machen wir alle Schulden. Und was ist da, was kommt raus? Nichts kommt raus. Die Bildung unserer Kinder wird immer schlechter. Naja, dass das zusätzlich vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass die überforderten Lehrer mit den verschiedensten Ethnien und Sprachproblemen zu kämpfen haben in ihren Schulen, ja, da ist wir natürlich für unsere linken äh, Schulversuchsbefürworter total abgestritten. Na wirklich, das ist ja gut, wenn sie für äh, Sprachen sind. Die Lehrer kommen schon einmal zusammen, so schaut aus. Und unsere eigenen Kinder sind damit irgendwo äh, allein lassen. Kein Wunder, dass die, der Bildungsstandard in Österreich immer schlechter wird. Naja, dafür da wir die Bundeshymne ändern, nicht, weil wir ja keine anderen Sorgen haben. Äh, eine bärtige Tranze ist auf ein, einfach das neue, schöne Frauenbild. Obwohl das noch ein langer Weiberleid ist, weil umbaut ist er nicht. Daher wurscht, weil für mich ist er immer noch ein wurscht, so schaut es einfach aus. Und Ampelmännchen, Frauchen, wir hatten eingeführt in Wien, kostet nur 70.000 Euro. Mein Gott, dann bieten wir halt ein bisschen was drauf, hat mit einer gut verdient. Und die Grünen können sagen, Schatz, wir sind so eine tolerante Gesellschaft. Nur nicht gegenüber der FPÖ. Nein, da sind wir nicht tolerant. Da hört sich unsere Toleranz auf. Ja, so schaut es einfach aus. Und äh, weißt du, was ganz interessant ist? Da gibt es normale Künstler, gell? die werden als rückständig oder sogar schwulenfeindlich bezeichnet, weil es nicht täglich öffentlich dem neuen Bild des neuen Menschen Österreich huldigen und das sogar öffentlich, öffentlich so auf der Bühne. Na bravo, das war eine Sensation, wie der Gabriel gesagt hat. Ein normales Mann, der, der was auf, auf normale Frauen steht. Ja, schwulenfeindlich bist du. Klasse Argumentation. Eine klasse Logik ist eigentlich da dahinter, oder? Ja, so ist es leider. Ja. Es ist halt wichtig, dass auch in Österreich die Schwulen eh eingeführt werden wird. Und äh, so nebenbei, äh, Schwulen ist ja wurscht, aber bei den Frauen Bograpschen, ja bist du blöd. Und so ein Popschel, ein Popschel aus der Ver ja, bitte. Müssen wir nichts gesetzt sein für du bist eingesperrt. Ja, du ja, bist eingesperrt. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, Frauen ein Popschel haben, nicht? Ich meine, sehr frech hat überhaupt. Nein. Das ist extrem. Da haben sie sich wieder durchgesetzt. Die meiner Feinde in der SPÖ. Die Feindinnen. Feindinnen. Meine, und die, die meine Leute in der SPÖ sind schon ruhig. Sind schon ruhig. Da denken sie, naja, äh, äh, wenn ich schon brav bin, komme ich vielleicht auch mal dran. Nicht? So schaut es einfach aus. Ja, und äh, naja, Schuld ist aber das alles nicht, dass die FPÖ so zugehört hat. Schuld ist der ausländerfeindliche Wahlkampf, der was für mich durchaus nur inländerfreundlich war. Ja. So, ich, ich weiß, das war jetzt wirklich lang und das war jetzt wirklich einmal wieder so richtig, äh, mal, weil man das einfach gefallen hat, weil es gesagt haben, die Analysten, die Analysten von die, für die, für der, vom ORF und für die, für die Zeitungen, ja, es ist nur der Ausländerfeind. Das alles, was ich da jetzt aufgeführt habe, 
Es ist alles nicht schuld, dass die FPÖ zulegt. Sollen Sie weiter tun? Haben wir bald die Absolute. So, meine Herren und Damen natürlich, meine Damen und Herren, obwohl jetzt war falsch, weil wir wieder gesteinigt werden, meine Damen und Herren, das war wieder mal von mir ein kleines äh, Video, äh, Blogger oder wie man das sagt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schöne Grüße aus der blauen Steiermark. Viert euch, gute Nacht.